इंडियन फिलोसफी सबसे डिफरेंट क्यों है सबसे अलग क्यों है देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर की फिलोसफी बेकार है मुझे बाहर के फिलोसफर्स भी अच्छे लगते हैं लेकिन इंडिया की जो फिलोसफी है ना वो सबसे यूनिक है सबसे डिफरेंट है यहां पर पहली बात तो फिलोसफर्स नहीं होते यहां पर फिलोसफर्स यहां पर स्पिरिचुअल्स होते हैं मतलब यहां पर जो फिलोसफी देना स्टार्ट कर देता है तो वो वो फिलोसफर नहीं रह जाता वो फिर स्पिरिचुअल पर्सन बन जाता है ऐसा क्या है आप देखो जरा बाहर की फिलोसफी और इंडिया की फिलोसफी में एक अंतर है एक वर्ड का अंतर है बस खाली यहां की फिलोसफी है मेडिटेशन ये अंतर है यहां की फिलोसफी में मेडिटेशन है ध्यान है मतलब इसीलिए तो आप देखो बाहर की जो वेस्टर्न लोग हैं वो सबसे ज्यादा जो चीजें इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं वो बाहर की चीजों में कोशिश करते हैं कि भाई गरीबी मिटा देंगे ठीक है लोगों को ठीक कर देंगे ये कर देंगे ठीक है बाहर की मेटीरियल चीजें हो गई लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम जाते हैं अपने अंदर ध्यान के थ्रू मेडिटेशन के थ्रू आप देखो हमारी फिलोसफी जहां से स्टार्ट हो रही है बिल्कुल चाहे उपनिषद हो गए आप सारे उपनिषद देख लो गीता आप भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान शिव की फिलोसफी देखो सब में मेडिटेशन का जिक्र है ध्यान का जिक्र है ध्यान मंत्र मेडिटेशन अद्वैत मेडिटेशन चॉइस लेस अवेयरनेस और जो फिलोसफर्स आए जैसे बुद्ध आए बुद्ध ने भी मेडिटेशन पर जोर दिया विपासना महावीर आए महावीर भी ध्यान पर जोर दे रहे हैं शंकराचार्य मेडिटेशन ध्यान जरूरी चीज है सब मेडि मतलब बोल तो रहे हैं फिलोसफी तो अपनी दे रहे हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेडिटेशन ध्यान फिर यहां पर तुम चाहे मॉडर्न फिलोसफर्स में आ जाओ चाहे तुम कृष्ण मूर्ति को मतलब कृष्ण मूर्ति को उठा कर ले गए थियोसोफिकल सोसाइटी में लेकिन उनके अंदर से एक चीज नहीं जा पाई मेडिटेशन मेडिटेशन का कितना रोल मतलब कृष्ण मूर्ति जय कृष्ण मूर्ति के अंदर आप देख सकते हैं कि इंडियन फिलोसफी कितनी रची बसी है उनकी बातों से आप देख सकते हैं ओशो हो गए ओशो रमन महर्षि निसर्ग दत्ता महाराज पंजाब पापा जी मुझी हो गए परमंस योगानंदा स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस किसको देखोगे आप इवन बाहर के भी बहुत सारे लोग अब इस चीज से इंस्पायर हो रहे हैं युवा नो हरारी वो बुद्धिज्म की फिलॉसफी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं वो मतलब यहां आप अपने अंदर जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने अंदर अपने आप को तो शांत करो इंडिया ने इसलिए कभी नेवर किसी पर अटैक नहीं किया लेकिन ये कोई कमजोरी नहीं है ये तो ये इंडियन फिलोसफी ये बहुत लव कंपेशन वाली फिलोसफी है यहां के लोग आप देखो आप अपनी दादी से पूछना कि ये लोग ये लोग चीटियों को भी चीटियां जब चलती है ना उन पर भी पैर नहीं रखते पैर नांग कर जाते हैं उनको भी नहीं मारना चाहते मतलब जानवरों को लेकर इतना लव और कंपेशन पार्क में आप जाओगे आप देखोगे अपनी दादी से पूछना कि चीटियों को भी आटा देने के लिए लोग आते हैं आप समझ रहे हैं चीटियों को आटा खिलाने के लिए कि मतलब एक जानवर से भी इतना कंपेशन और चीटी तो एक एक कीड़ा है ये चीज कहां से आती है इतना कंपेशन और लव आता है जब आप खुद को जान जाते हो जब आप अपने अंदर जाते हो अपने गुस्से मेडिटेशन में क्या होता है अपने गुस्से को जानते हो अपने अहंकार को आप जानते हो आपका ईगो डिजोल्व हो जाता है आप रहते ही नहीं है मेडिटेशन में आप ध्यान में दिस इज इंडियन फिलोसफी यहां पर मेडिटेशन पे बहुत बड़ा रोल दिया जाता है तो जब आप आपका अंदर का ही सिस्टम जब सारा अच्छा हो जाएगा तो आपके अंदर प्रेम कंपेशन लब जागेगा ही और मुझे पता है गौर तत्व की लोग बात करते हैं परमात्मा की बात करते हैं यहां पर यहां पर सुपरस्टिशन भी है लेकिन यहां पर गौर तत्व और परमात्मा एक एक पूरी कॉन्शियसनेस का नाम है जिसने जिसने सबको एक किया हुआ है 
जिसने सबको यूनिट यूनाइटेड एक सिंगुलैरिटी में बांधा हुआ है यहां पर उस गौर परमात्मा की बात की जाती है तो मैंने बताया कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेडिटेशन इंडियन फिलोसफी ध्यान कि आप अपने अंदर को जान रहे हो और अंदर तो पूरा ब्रह्मांड है पूरा अस्तित्व है अंदर ही तभी तो बोला गया बाहर जो है वो माया है क्यों बाहर की सारी चीजें नश्वर है टेम्परेरी है खत्म होनी है बाहर की सारी चीजें लेकिन एक चीज है जो आपके साथ रहेगी यहां मतलब यहां मतलब चीजें परमानेंट पर फोकस किया जाता है और आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से हम बोलते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाओ क्योंकि सांस एक ऐसी चीज है आपको फोकस करना है किसी चीज पर आपके पास आप अगर फोकस करना चाहते हैं आप कोई चीज रहे ना रहे लेकिन आपके पास सांस जरूर रहेगी ब्रेथ आपके पास रहेगी सोते जागते टाइम कुछ भी आप करने जा रहे हैं तो आपको फोकस करने के लिए आप सांसों पर फोकस कर लो ब्रेथ पर फोकस कर लो अपनी जो कि आपके साथ हमेशा रहेगी जिंदगी भर तक रहेगी तो यहां पर जो इंडियन फिलोसफी है ये सबसे अलग कर देती है ये चीज यहां की ध्यान साधनाएं चाहे वो कोई सी भी मेडिटेशन हो मैं नो मैटर मंत्रा मेडिटेशन हो क्रिया योग हो कोई भी मेडिटेशन हो चॉइसलेस अवेयरनेस हो अद्वैत मेडिटेशन हो जीरो मेडिटेशन हो विपासना हो नो मैटर बट मेडिटेशन आपको एकाग्र करती है आपके अंतर मन को बदलती है आपको शांत करती है और एक ह्यूमन बींग का शांत होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक अशांति ह्यूमन बींग है जो पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दे रहा है तो आओ सही ध्यान और सही ज्ञान जानो कि सही ध्यान क्या है और सही ज्ञान क्या है जोड़ो मेरे साथ ज्वाइन करो मेरी अध्यात्म की पूर्ण कक्षाएं जो कि आपके साथ जिंदगी भर चलेगी मैं इसमें क्या क्या सिखा रहा हूं आपको सुन लो जरा ध्यान से आप हर एक चीज पर जाते हो लेकिन यहां भी ध्यान दो ध्यान क्या है सत्य क्या है वर्तमान क्या है विचार क्या है विचारों के परे कैसे जाए अवेयरनेस जागरूकता क्या है डर क्या है सफरिंग क्या है आप शब्दों के परे कैसे जा सकते हैं वो एम आए मैं कौन हूं और उसके बाद करेंगे हम डेली मेडिटेशन डेली ध्यान और ये जो डेली मेडिटेशन हम करेंगे ये हम एक दिन दो दिन तीन दिन के लिए नहीं ये जिंदगी भर तक हम करते रहेंगे लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है कितना थाउजेंड रुपीज बस सभी अफोर्ड कर सकते हैं अपने अंदर का स्टूडेंट जिंदा रखो इतनी कॉलेज ट्यूशन फीस भी नहीं होती है तो एक बार ही पेमेंट करना है लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच